Eh, hola a todos. En esta entrevista tengo como invitada especial a Irene. Irene, por favor, dinos tu nombre completo y desde dónde nos acompañas. Hola, soy Irene Gómez y vivo en Valencia, España. Y usted tiene síndrome de Tourette. Sí. Cuéntame, ¿a qué edad te dieron el diagnóstico? El diagnóstico a los seis años. Y me empezaron a aparecer tics leves de parpadeo de ojos, arrugar la nariz. Eh, sobre los tres, cuatro años me dijeron mis padres, yo no me acuerdo claramente. Y luego hacia los eh, cuatro o cinco ya fueron más fuertes, fueron más hacia los brazos, cabeza. Tenía uno al caminar. ¿Y recuerdas en tu infancia si eso generó de pronto algún conflicto pues, con tus padres? No mucho, pero alguno pequeño sí, o lo típico de que tus padres, o sea, todavía no te han diagnosticado, o incluso cuando ya te han diagnosticado, tus padres todavía no conocen mucho tú tampoco, que te dicen no te muevas, cállate, entonces o quédate quieta, y con la familia de mis primos, mis tíos, lo mismo que con mis padres, lo de cállate, quédate quieta eh, pero ahora ya nada súper bien siempre. Y en la escuela el Turet representó alguna dificultad? Para hacer amigos, no lo sé, porque yo de por sí soy una persona que no soy lo más común, tampoco soy rara, pero soy un, un, un personaje un poco, a ver, no mucho, pero, pero un poquito. Pero en tema educativo, sí que los tics me dificultan bastante en la concentración, que el profesor o la profesora está explicando y yo, si hago tics, pues a veces estoy tan centrada en los tics que no escucho. Los días que Estoy muy, muy, muy centrada, he dormido súper bien y sí que puedo llegar a escuchar teniendo algún tic, pero no en todos. Pero de pequeña tenía los tics más fuertes, más intensos. Luego hice una terapia que no sé cómo se llama, pero es con psicóloga. Ayuda a relajarse, a aprender esa sensación premonitoria que llamo yo. Aprender cuál es, identificarla y con el tiempo ya con la edad esos tics van disminuyendo un poco. También en parte por, por esa terapia que te hace más consciente de tu cuerpo y de tus tics y los notas venir y a veces los retienes un poquito, luego los sueltas. Ya estás en la universidad. Estoy haciendo una formación profesional de grado superior. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar o enfermería o psicología. Ahora estoy estudiando dietética y mm. tengo un, una formación profesional medio auxiliar eh, de enfermería. Auxiliar administrativo es la que tengo del FP básico. No sé si es que me era una vaga <risa> o que me costaba un, un combo de las dos cosas. Me costaba mucho en el colegio. Iba muy mal y hice la formación profesional básica. Con eso te sacas, aparte de un titulito, la ESO. La ESO es la educación secundaria obligatoria. ¿no? Y la ESO son cuatro cursos y luego está el bachiller, que son dos cursos. ¿Actualmente tomas medicamentos? Sí, tomo para los tics. Tomo en viaga de 9 miligramos, tomo uno al día. También tomo lírica, porque ya sabes que para los tics y sus trastornos asociados sirven otros medicamentos, no hay un medicamento específico. Y luego para la depresión tomo cimbalta, no sé de cuántos miligramos. ¿Y en tu adolescencia en algún momento viviste bullying? Sí que me apartaban, tenía pocos amigos, me ignoraban. No siempre, una cierta persona no lo hacía siempre, lo hacían a veces, a ratos, cuando les apetecía. En primaria, desde los 3 a los 11 años, sí que en el patio se reían de mí algunas veces, pero poquitas. O me imitaban, eso me molestaba mucho. Aparte de los medicamentos que tomas, ¿practicas alguna actividad que te ayude con el Tourette? He practicado bastantes años teatro y me ha ido muy bien. Y además estaba en un grupo que todos éramos amigos entre todos. Me ha ayudado a socializar. Y también, bueno, actualmente voy al gimnasio, es un gimnasio de fitboxing. Llevo yendo ya tres años y me gusta mucho porque descarga mucho. Además, puedes pensar en la persona que te cae mal y, <risa> y es que es cardio y el cardio... Yo creo que nos va muy bien a nosotros los Tourette. De pequeña siempre me ha gustado mucho el deporte. He estado, por ejemplo, en béisbol, en atletismo... 
en gimnasia deportiva, en gimnasia rítmica, en natación, o sea, he probado de todo. Todo me gustaba, pero siempre acababa yéndome porque no encajaba, no hacía amigos, y eso a mí me tocaba mucho. Te iba muy bien, pero te destacabas más en los deportes que son individuales, como el boxeo, como la natación, sí, a mí me pasaba igual. Vi en internet, porque te encontré fue por YouTube, tienes un pequeño emprendimiento en YouTube, ¿quieres compartir con nosotros acerca de qué es, cómo empezó, por qué? Claro, bueno, yo desde adolescente me ha gustado mucho estar delante de la cámara, siempre me ha, me ha dado mucha vergüenza verme, pero bueno, eso se supera. De pequeña quería hacerme YouTube, a ver, eh, mis padres no me dejaban, tampoco me atrevía, y luego una de mis mejores amigas ya llevaba tiempo diciéndome, hazte el canal, tú vales para eso, venga, si siempre estás grabando historias, contando tu vida, <ríe> me animaba. Y al final me lo hice porque tanto insistí, voy a probar. Y sí, empecé en septiembre este septiembre y bueno estoy subiendo vídeos y mi canal es eso mucho blog me interesa mucho el tema del crecimiento personal de la salud mental de la moda también en mi canal tengo la descripción de los temas que me gustan y cómo se llama tu canal de youtube se llama eh, irene gómez 360 y tienes instagram también tengo instagram irene, irene gómez con dos es al final y dos tetas. Así fue como te encontré. Yo cuando tengo algo en la mano, como un vaso de agua o algo que se pueda volcar o sea muy frágil, no me entran tics en los brazos. Pero cuando tengo el móvil o cacao labial, que sea pequeño y lo pueda sujetar bien, eh, sí, sí que puedo hacer el tic. Pero es curioso. También es que la medicación a mí me va muy bien. Hay días, obviamente de que hay más, por más estrés, examen, y eso. Y una cosa también que me pasa, cuando son fiestas, como Navidad o final de curso, alguna fiesta del, del instituto, me entran más tics por la emoción. Me ilusiona y a ti también. Sí, las emociones, no solamente uno tiene más tics porque el turete es así, sube y bajan los tics, ¿no? La cantidad, sino que también nuestras emociones. Si estamos muy tristes, más tics. Si estamos muy felices, más tics. Si estamos todos son más tics. Pues a mí cuando estoy muy triste, tengo menos. Y, y sí que amigos de la asociación sí que me han dicho que cuando están tristes, tienen más. Amigos de cuál asociación? Cuéntame. Yeah. De Acobasta. La ¡Eh! de la Cuéntame un poco pues, sí, de tu experiencia con Acobasta. ¿Cómo llegué? No me acuerdo. Yo llegué allí a los, cuando yo tenía 12 años. Roxana, un amor. Sí. Eh, un amor de persona. Es maravillosa. <risa> Quiero Roxana si me estás viendo. <risa> Nos acogieron muy bien. Además, la, la asociación ahora está creciendo un montón, pero antes era muy pequeñita y muy familiar. Hace dos años y medio, más o menos, que yo llegué a saber, pues, de, de Acoasta. Empecé a ver eh, charlas, reuniones, pues, que hacían con especialistas. Las veía después de, habían unas, hay unas que las graban y las publican después de, porque la zona horaria mía es, es muy difícil poder participar de las reuniones que hacen con los niños, adolescentes, adultos. Se me dificulta por mi zona horaria, pero me tienen en cuenta, sí. Sigo allí, pero ya participo menos, pero a los que somos jóvenes, pobre, el otro día, cenamos juntos, unos poquitos. Cuéntame, Irene, ¿cuántos años tienes? Tengo 22. Otra cosa que no he dicho, perdón, que se me ha olvidado, yo tengo obsesiones. Hay ciertos temas que me obsesionan. Hago eso, esa acción que me obsesiona o, o miro... Por ejemplo, me obsesiona la moda. Pues miro páginas web de moda, de ropa. Eh, miro, miro, me entra ansiedad y así un bucle, ya cada vez más ansiedad. Y es horrible. Imagínate, eso... Bueno, no sé si a ti te pasa. Mi obsesión es arrancarme el cabello. Entonces, yo lo puedo tener, digamos, de este largo o un poquitico más largo, pero más de ahí no, porque me lo tengo que arrancar. Tengo que arrancarme el cabello, tengo que arrancar. Entonces, mi cerebro es arrancate el cabello, arrancate el cabello, arrancate el cabello, arrancate. O sea, yo me estoy estresando a mí misma, entonces es mejor tenerlo corto. Y aunque a veces lo tengo corto, hay veces que yo arrancate el cabello, arrancate el cabello y yo no, 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 no. Y entonces, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, empiezo a jalarme las pestañas a jalarme las cejas, a jalarme el lunar. ¿Hay algo que tú quieras decirle a los maestros que nunca han tenido alum a un alumno con Tourette? Que no piensen que lo está haciendo apuesta. Que hagan, sobre todo, que hagan todo lo posible porque ese niño con Tourette, ese niño está integrado en la clase. También que le explique las cosas 400 veces si hace falta y que no se las explique de malas formas, que, las es, que se las explique con ganas y si no tiene ganas que las finja porque por lo menos a mí eh, 
me afectaba. Me ponía triste que un profesor dijese... Venga, va, te explico tal. O sea, como que renegase, no sé cómo se dice. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que son dueños de empresas acerca de contratar personas con Tourette o con alguna condición médica o discapacidad? Que tengan en cuenta su discapacidad y también que piensen que cada discapacidad y cada persona, aunque tenga la misma discapacidad que otra persona que tú cono que, que él conoce, son diferentes. Lo mismo que has dicho tú. Si tienen que descansar, si tienen que ir al médico o irse a casa porque se encuentran muy mal, darle el consejo de ves al médico y, y dejarle descansar porque luego va a rendir mejor, tanto mental como físicamente. Irene, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que en tu lado del mundo es súper tarde, así que te agradezco que hayas encontrado el espaciecito pa, pues, para mí y para poder hacer esta pequeña entrevista. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. No, te cuidas.